বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভীষণ 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 ভালো আছেন আর আজকে আমি একদম আমার ব্লগের শুরুতেই বলে নেই আমি সরি কারণ একটা পুরাতন ব্লগ পোস্ট করছি পুরাতন मींस এটা অনেক আগে করেছিলাম জানুয়ারি মাসে যখন আমি মালয়েশিয়াতে ছিলাম তো যেহেতু এটা আমার ফোনে ছিল আজকে বেশ কয়েকটা ফটোস ঘাটতে দেখলাম এই ব্লগটা পড়ে আছে তো ভাবলাম কেন না আপনাদের সাথে শেয়ার করি কারণ আমার কিন্তু অনেকে আছেন যারা মালয়েশিয়ান ব্লগগুলো পছন্দ করেন আবার অনেকে আছে রান্নার ব্লগগুলো দেখতে ভালোবাসেন তো আজকের এই ব্লগটা অলমোস্ট মানে সকালের যেটা আর দুপুরে আমাদের যে মেনু আমরা যা খাই সেরকম একটা ব্লগ আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর যারা প্রথমবারের মতো দেখছেন তারা প্লিজ আমার কয়েকটা ব্লগ দেখার পরে যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আমার ধারণা আমি আসলে অনেক ইফোর্ট দিয়ে প্রত্যেকটা ব্লগ বানাই এবং সেই ব্লগগুলো আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগার গ্যারান্টি যদিও দেওয়া যায় না কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আমার ব্লগগুলো আপনাদের ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে প্লিজ পাশে থাকবেন এবং সাথে সাথে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশে যে একটা ছোটো বেল আইকন থাকে অবশ্যই ওটাকে বাজিয়ে দেবেন তাহলে জানা কথা ওরকম করলে আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড দেবো সাথে সাথে সেটা আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এবং আপনি সবার আগে সেটা দেখতে পাবেন সো আজকে আমি এখন চলে আসছি সরাসরি আমার কিচেন রুমে কারণ এখন সকাল এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করব আর আজকের ব্রেকফাস্ট আর দশটা দিনের মতোই ব্রেড দিয়েই শুরু হচ্ছে আমরা প্রতিদিনই সকালে ব্রেড খাই একদম কোনো রকম তেল টেল জাতীয় কোনো খাবার খাই না আমি সকালে তেল জাতীয় কোনো খাবার নিতে পাই না আমি বাচ্চাদেরকেও সেরকমই অভ্যাস করেছি আমরা সকালে কোনো রকম তৈলাক্ত খাবার খাই না নর্মালি ব্রেড খাই মিল্ক খাই বা সিরিয়াল টাইপের কোনো খাবার খাই বা ফ্রুটস খাই লাইক দ্যাট তো যাই হোক ব্রেড হচ্ছে খুব কমন খাবার আমাদের জন্য ব্রেড বান টাইপ খাই আমরা তো সেক্ষেত্রে আমরা এক এক দিন এক এক রকমের জেলি জ্যাম এই টাইপের খাবারগুলো মিক্স করি কখনো হানি কখনো স্ট্রবেরি জেলি কখনো ব্লুবেরি জ্যাম লাইক দ্যাট তো এটা হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট গেল আমরা খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছি খাওয়া দাওয়া শেষ করে ভাবলাম দুপুরের খাবারটাও তো রেডি করতে হবে কী বলেন তো দুপুরে আমি রান্না করব আজকে যেটা তার জন্য একটু চিকেন বের করে নিচ্ছি ফ্রিজ থেকে কারণ এটাকে নরম হইতে হবে দেন আমি রান্না শুরু করতে পারব এটা হচ্ছে চিকেন ব্রেস্ট আর এই চিকেন ব্রেস্টটা আমি রান্না করব আজকে মাশরুম দিয়ে মাশরুম আমার ভীষণ প্রিয় একটা খাবার মাশরুম আমরা খুব ভালোবেসে খাই আমি খাই আমার বাচ্চারাও খেতে ভালোবাসে ইভেন আমার হাজব্যান্ড প্রায়ই এই মাশরুমটা কিনে নিয়ে আসে কারণ ও নিজেও এই মাশরুমটা খেতেই ভালোবাসে আর চিকেন ব্রেস্টটা কিন্তু তরকারির সাথে রান্না করলে খুব একটা মজাও লাগে না একদম শুধু মাংস মাংস চলা চলা কিন্তু খেতে ভালো লাগে না তাই জন্য ওটাকে আমি তুলে রাখি এবং পরে অন্য কিছু একটা দিয়ে রান্না করি তো আজকে সেইভাবে রান্নাটা করব ঠিক করেছি আর এটা হচ্ছে চাল চাল আমি পনেরো থেকে আধা ঘন্টা পর্যন্ত ভিজে রাখি প্রত্যেক দিন কারণ চাল ভিজে রাখলে কারণ চালের সাথে সার থাকে আর সেনিক থাকে সেটাকে প্রায় ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট চলে যায় পানির সাথে যদি আপনি হাফ অ্যান আওয়ার এটাকে ভিজে রাখেন তো আমি হাফ অ্যান আওয়ার ভিজে রাখি তারপর কোচলে ধুয়ে তারপর রান্না করি আপনারা এটা করতে পারেন এটা আমার মনে হয় স্বাস্থ্যের জন্য আমার মনে হয় না এটা রিয়েলি স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো আমার মনে হয় এভরিবডি শুড ডু দ্যাট যাই হোক এটা আপনাদের একান্ত পার্সোনাল তবে করাটাই ভালো তাহলে আপনি অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট সার কম আপনার শরীরে ঢুকবে আর এবার এখন আমি রান্না করব আজকে যা সেটা একটু প্রিপেয়ার করে মানে খেটে 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 খুঁটি খাটাখুটি করে নিচ্ছি মাশরুমগুলো আমি অলমোস্ট চিকেন যেরকম শেপে করব সেই শেপে কেটে নিচ্ছি যেরকম আলু আমরা চার ভাগ করি ওরকম করে ছোটো ছোটো করে মাশ এই মাশরুমটা খেতে ভীষণ ভালো তবে অনেকে মাশরুমের যে ফ্লেভার থাকে সেটা পছন্দ করে না বাট আমাদের ভীষণ ভালো লাগে আমরা মাশরুম স্যুপ করে খাই কারি করে খাই চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করে খাই বিভিন্ন রকম করে খাই সব রকমটাই আমাদের ভালো লাগে আমরা এবার আমরা বিভিন্ন রকম মাশরুম বিভিন্ন সময় ট্রাই করে থাকি কারণ ট্রাই না করলে তো বোঝা যায় না কোনটার কীরকম টেস্ট হয় তাই জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মাশরুম আনি এবং সেটা টেস্ট করে থাকি আর যেটা খেতে বেশি ভালো লাগে ওটা বেশি বেশি আনতে থাকি আর এবার এখন আমরা রান্না করব আমি আমি রান্না করব আপনারা দেখবেন এখন রান্না করব আজকে চিকেন বের করে নিলাম এখন সেই জন্য কিছু পেঁয়াজ রসুনও কেটে নিব আমি নর্মালি একটু রসুন বেশি খাই কারণ রসুন বেশি খাওয়া ভালো আর পেঁয়াজ একটুখানি কম খাই কারণ পেঁয়াজ আমার পেঁয়াজ ভালো লাগে বাট একটু কম খাই হট এবার 
তো এখন সবগুলো একদম রান্না করার আগেই আমি একটু খুব সুন্দর করে কেটে কুটে নিয়ে পোশাক করে নেছি নরমালি আমি কিচেন রুমটাকে একদম ঝকঝকে তকতকে করে রাখতে ভালোবাসি এটা আমার একদম মানে জবে থেকে শুরু করেছি সংসার তবে থেকেই স্বভাব আমি নোংরা চিকেন কিচেন রুমে থাকতে পারি না রাখতেও পারি না আই হ্যাভ টু বি ভেরি ক্লিন অল অফ মাই স্টাফ অ্যান্ড কিচেন রুম টু ঝকঝকে তকতকে না হলে আমি রান্নাই করে দাঁড়াইতে পারি না এই জন্য আমি রান্না করার আগে একবার পরিষ্কার করি রান্না করা শেষ হলেও পরিষ্কার করে রাখি কারণ রান্না করা শেষ হলেও পরিষ্কার করে রাখলে পরবর্তীতে যখন আমরা কোনো চাটা খেতে যাব বা কিছু করতেই যাই না কেন একদম ফ্রেশ একটা কিচেন রুম পাওয়া যায় সুপার ফ্রেশ থাকা যায় সারা দিন তো আজকে আমি একটুখানি শাকও কেটে নিয়েছি শাক পাতা আমার খুবই পছন্দের খাবার আমাদের পরিবেশ সবাই আমরা শাক পাতা খুব ভালোবেসে খাই তো ভেবেছিলাম শাকটা ভাজি করব কিন্তু পরে মনে হচ্ছে না ভাজি করব না আজকে এটাকে ভাতের উপরে দিয়ে ভর্তা করে ফেলব আমার আবার ভর্তা টর্তা খেতে ভীষণ ভালো লাগে তো যাই হোক আমি এখন অলমোস্ট রেডি আমার রান্নাটা করার জন্য এখানে দেখে নিয়েছেন পুরোটা একদম কেটে কুটে গুছিয়ে রেখেছি পেঁয়াজ রসুন আলাদা করে কেটে নিয়েছি মাশরুমটা কেটে নিয়েছি চিকেনটা কেটে নিয়েছি আর আমি অবশ্যই একটু বাটা মশলা দেব বাটা মশলা আমার আগে থেকেই করা আছে আমি ভীষণ কাঁচের জারে ঢাকনা ঢাকা দিয়ে বাটা মশলাগুলো রেখে দিই যাতে খুব ভালো থাকে তো এখন রান্নাটা শুরু করে দিলাম তেলটা গরম হয়ে গেছে পেঁয়াজ রসুন ছেড়ে দিয়েছি এক দুই মিনিট এটাকে একটু ওখানে ভেজে নিব অ্যান্ড দেন এর সাথে আমি ভেজে নিব আমার চিকেনটাও একদম এটার সাথেই তো আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন আমার চিকেনগুলো আমি চাই চিকেনটা একটুখানি ভালো করে ভাজা হোক যা তেল ভিতরে কোনো রকম গন্ধ না থাকে তো চিকেনটা আমি একটুখানি আলাদা করে কয়েক মিনিট ভাজবো এপিট ওপিট করে যাতে চিকেনটা একটু শক্ত হয় এই চিকেনটা আমি দেখলাম বেশ নরম মানে বুকের বাস তো এমনিতেই নরম থাকে এটা একটু বেশ নরম রান্নার পর দেখলাম ভালোই সফট হয়েছে তো সেই জন্য আমি আগে একটুখানি ভেজে শক্ত করে নিচ্ছি যাতে পরে এটাকে একদম ছাড়া ছাড়া না হয়ে যায় আর আমি একটু লবণ দিয়ে দিলাম যাতে চিকেনের ভিতরে একটু লবণটা থাকে একদম সাদা সাদা চিকেন হলে পরবর্তীতে যখন ঝোলটা রান্না করি ভিতরে মশলা না ঢুকে ভালো লাগে না তাই জন্য একটু লবণটা দিয়ে নিলাম অ্যাটলিস্ট যাতে এর ভিতরে লবণটা ঠিক করে ঢুকে কারণ লবণটা দিয়ে আমি আগে মাখিয়ে রেখিনি কারণ আগেই বললাম এটা খুবই সফট চিকেন তাই জন্য কিছু করার দরকার হয়নি জাস্ট পাঁচ চার থেকে পাঁচ মিনিট এটাকে ফ্রাই করলে বেশ নরম হয়ে যায় তো আমি এখন খুব সুন্দর করে এটাকে নিয়ে নিচ্ছি আমার হাতে একটা চপ স্টিক দেখতে পাচ্ছেন এই চপ স্টিকটা দিয়ে আমি কাজ করতে ভীষণ ভালোবাসি বিশেষ করে ভাজা পড়া জাতীয় কোনো কাজ খুব সুন্দর করে উল্টে পাল্টে দেওয়া যায় মানে গুতো গুতি করে সময় নষ্ট করতে হয় না একদম দেখেন চপ স্টিকের কাজ হচ্ছে একদম আপনি খুব বুঝতেও পারবেন ভালো এবং একদম নাড়াচাড়া করাতে ভীষণ সহজ হয় আমি তো নুডলস নুডলসের চপ স্টিক দিয়ে খেতে ভালোবাসি আমার বাচ্চারাও খুব একটা পায় না চেষ্টা করে মাঝে মাঝে তবে আমি খুব ভালোবাসি আর নর্মালি আমরা তো আসলে ফর্ক দিয়ে খাই বাট আমি চপ স্টিক দিয়ে খেতে ভালোবাসি আর রান্নাটা করতে করতে আমি একটুখানি চিপস খাচ্ছি এই চিপসটা আমরা মাঝে মাঝে নিয়ে আসি খেতে ভালোই লাগে এটা বারবিকিউ ফ্লেভার বেশ স্পাইসি চিকেন স্পাইসি চিকেন তো খাচ্ছি আমি অবশ্য বেশি কোনো খেতে পাইনি আমি কয়েকটা খাওয়ার পরে সাইজ চলে এসেছে সুফিয়া চলে এসেছে এবং তারা আমার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছে এই যে সাইজ চলে এসেছে অলরেডি এবং এখন সে প্যাকেটটা নিয়ে চলে যাবে আমি আসলে বাচ্চারা তো চিপস খাবে তবে যেহেতু আমরা খুবই কম কিনি তাই খুব বেশি খেতে পারে না আসলে কমই খেতে পারে এই ফাঁকে আমি এখন রান্নাটাও চলছে আমার আর আমি ওয়েট করছি ভাতটার জন্য ভাতের ভিতরে আমি আসলে আমার সবজিগুলো আজকে সিদ্ধ করে ভর্তা করে খাবো তো চিকেনটা এদিক থেকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি ওই দিক থেকে অপেক্ষা করছি ভাতের কয়েক মিনিট যাওয়ার পরে যখন ভাতটা একটু ফুটতে শুরু করবে তখন ভর্তাটা দিয়ে দিব হুম ভর্তা হয়ে গেলে সেটা দিয়ে মেখে খুব ভর্তাটা খুব ভালো হয় আর আমার চিকেনটা অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে এখন আমি আরেকবার একটুখানি নেড়ে নিব দেখা যাক হ্যাঁ অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে এবং এটা বেস্ট একটা পানি ছাড়ে আমরা সবাই জানি যে চিকেনটা একটু সিদ্ধ করতে গেলে একটু পানি বের হয় তো আমি যেটা করলাম আমি এখন একটুখানি সিদ্ধ করে নিয়ে যাতে পানিটা শেষ করে যায় এবং তেলটা উঠে আসে সেই অবধি অপেক্ষা করছি আসলে তেলটা উঠে আসলে এটার ভিতরে আমি ধরে নিব যেটা আসলে ভাজা হয়ে গিয়েছে তো আমি আবার দুই মিনিট ঢাকা দিয়েছিলাম এখন আবার চলে আসলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি গোটা মশলাগুলো 
ওইজে এলাচ দাচ্ছিনি টাইপের জিনিসগুলি দিয়ে দিলাম একটু যাতে ভালো গ্রানটা আবের হয় আর এখন আমার চিকেনটা আমি ধরে নিলাম যে খুব ভালো করে আমি যেরকম ঠিক চাইছিলাম সেরকম করে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর এই ফাঁকে আমি এখন মশলা মশলা দিয়ে পুরো রান্নাটা শুরু করে দেব তো প্রথমে আমি দিয়ে নিচ্ছি একটুখানি মাশরুম আমি মাশরুমটাকেও একটুখানি মানে একটুখানি ভাজা করে নেব দুই মিনিট আর আমি আপনাদেরকে বলে রাখি আসলে মালয়েশিয়ান ব্লক ইন্দোনেশিয়ান ব্লক বাংলাদেশি ব্লক এবং সিঙ্গাপুরের ব্লক বিভিন্ন রকম ব্লগ আমার চ্যানেলে আপনারা দেখতে পাবেন যদি আমার চ্যানেলটার বয়স খুবই কম আমি একদম নতুন এই চ্যানেলটা শুরু করেছি কিন্তু আমার চ্যানেলে আপনারা অনেক ভ্যারাইটিস পাবেন আমি রান্না অবশ্যই শেয়ার করি কিছু কিছু খুব বেশি শেয়ার এখনও করতে পাইনি তবে ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে বেশ কিছু নতুন আইটেম আপনাদের সাথে শেয়ার করার ইচ্ছা আছে আর সেই সাথে ইচ্ছা আছে বেশ কিছু ব্লগ শেয়ার করার কারণ আমার আমার একটু ঘোরাঘুরির বাতিক আছে করতে ভালোবাসি রান্না করতেও ভীষণ ভালোবাসি ছবি তুলতে ভালোবাসি ভিডিওস করতে ভালোবাসি আর বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঘুরতে ভীষণ ভালোবাসি তাই জন্য আমি মোটামুটি পুরোটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেরকমই ইচ্ছা আর রাইট না আমি ফাইটিং একটা পর্যায়ে আছি যে আমার ছেলের স্কুল নিয়ে অনেককে সেটা বুঝে গিয়েছেন অনেকে কিছুই বুঝতে পারেননি তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে মালয়েশিয়া যে দু একটা ব্লগ ছিল সেটা দিয়ে দিই আফটার অল আমি এখন সিঙ্গাপুরে আছি কিন্তু কয়েকদিন পরে আমি আসলে আবার মালয়েশিয়াতেই চলে যাব মালয়েশিয়ার আমার প্রচুর ব্লগ আমার চ্যানেল আপনারা দেখতে পাবেন ইনফ্যাক্ট আমি তো একদম আসলে বর্ডারে আছি সিঙ্গাপুরে মালয়েশিয়া হচ্ছে দুটা খুব কাছের দেশ আপনারা সবাই জানেন তো মাঝে মাঝে সিঙ্গাপুরেও আসবো সেসব ব্লগও আসলে আমার চ্যানেল আপনারা দেখতে পাবেন আশা রাখি তাই জন্য আমার চ্যানেলটা একটুখানি ব্যতিক্রম আশা করি আমার পাশে যারা থাকবেন আমার ব্লগুলো যারা দেখবেন তারা খুব এনজয় করবেন এবং আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নতুন নতুন অনেক সুন্দর সব ভিডিও দেখার জন্য আর আজকে আজও যে রান্নাটা করছি এটা একদম বাঙালিরা আমরা যেভাবে রান্না করি তরকারি মুরগির তরকারি সেভাবে রান্না করব আমি বিভিন্ন মশলা দিয়ে দিচ্ছি একদম অল্প করে হাফ চামেজ করে কারণ আমার মাংস খুবই কম মাশরুম মাত্র কয়েকটা আর যেহেতু বাচ্চারা খাবে আমি খুব বেশি স্পাইসি কিছু করতে চাই না আবার খুব বেশি সাদা সাদাও করতে চাই না কারণ আমার বাচ্চাদেরকে আমি মোটামুটি অভ্যাস করেছি যে একটুখানি স্পাইস ওরা খেতে পারে কারণ আফটার অল আমরা বাংলা বাঙালি আমাদের তো একটুখানি স্পাইস খাওয়ার অভ্যাস রাখতে হবে আমরা আসলে দুপুরে ভাত খাই আমাদের বাচ্চারা আমরা দুপুরে ভাত খাই ভাতই খাই আর রাতে নুরুস খাই সকালে ব্রেড তো বললামই ব্রেড খাই না ইউসালে ব্রেড খাই অন্য কিছু খুব একটা খাই না তো এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল একটা রুটিন কিন্তু আমি এক বলা ভাত খাওয়াই বাচ্চাদেরকে ভাত ভাত খাবো না ভাত খাওয়াবো না এরকম এতটা ভাবিনি কিন্তু রাতে আমরা ভাত ভাতটা অ্যাভোয়েড করি রাতে ভাত খাই না রাতে অনেক সময় আমরা নুডলস টুডলস খাই বিভিন্ন রকম শাক সবজি ফল ফল খাই যেদিন যেরকম ভালো লাগে সেদিন সেরকম তৈরি করি খুব রেয়ার যে আমরা রাতে ভাত খাই এটা খুবই কম ইউসালে আমরা নুডলসই খাই আসলে তো যাই হোক আমার রান্নাটা অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে আমি কিচেন হুড যেটা আছে ইলেকট্রিক আমার আমার চুলোটাও ইলেকট্রিক আসলে মালয়েশিয়াতে এই বাসাগুলোতে আসলে গ্যাস নাই ওটা ইলেকট্রিকে চলে সবগুলাই নতুন নতুন যত বিল্ডিং হয়েছে যত কন্ডোমিনিয়াম হয়েছে সবগুলো বাসাতে একই অবস্থা কোথাও কোনো গ্যাস সরকার দেয়নি তো এই কা সমস্তগুলো চলে আসলে ইন্ডেক্সে এই যে এগুলো হচ্ছে ইন্ডেক্স কুকার এলাকে বলে এটার সাথে আমি আসলে একদম নতুন আগে কখনো ব্যবহার করিনি এবারই প্রথম ব্যবহার করেছিলাম আসলে মালয়েশিয়াতে যে তো যাই হোক ইন্ডেক্স এগুলো আসলে ভালোই খারাপ না তো ইনফ্যাক্ট আমার রান্নাটা কিন্তু এর মাঝখানে শেষও হয়ে গিয়েছে দেখলাম যে আমি ঘরোয়াভাবে আমরা যারা বাংলায় যেরকম চিকেনের তরকারি করি আলু দিয়ে সেরকমই করলাম এবং রান্নাটা শেষও হয়ে গিয়েছে আমার রান্নাটা কিন্তু দেখতে খুব ভালো হয়েছে আমি তো আসলে অনেকদিন পরে এসে ভয়েস ওভারিং করছি সেই খাবারের টেস্টটা আমার এখন মনে আছে আমার মনে আজকে এটা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমি আজকে আবার রান্না করব আসলে এরকম রান্নাটা এবং আপনাদের কেমন লাগলো বলেন আপনারা যারা মাশরুম খেতে ভালোবাসেন তাদের জন্য তো এই রান্নাটা আমি জানি অসাধারণ লাগবে আর যারা মাশরুম কখনো খাননি বা খেতে পারেন না তারা ট্রাই করবেন মাশরুম কিন্তু এইভাবে রান্না করলে আপনার বোঝার উপায় নাই যেটা আপনি মাশরুম দিয়ে চিকেনটা রান্না করেছেন আপনার অনেকটা মনে হবে যে আপনি পুরোটাই চিকেন করেছেন কারণ মাশরুমের ফ্লেভারটা আর কোনো আলাদা ফ্লেভার থাকে না পুরোটা চিকেনের টেস্ট চলে আসে আর আমি একটুখানি ডেকোরেশন করে নিচ্ছি এটার সাথে দেখেন আহা এখনকার ডেকোরেশন করলে কিন্তু খাবারের টেস্টটা বেড়ে যায় সত্যি সত্যি খাবার যতটা ভালো হয় তার থেকে বেশি ডিপেন্ড করে আপনি ওটাকে কীভাবে 
ডেকোরেশন করেছেন ডেকোরেশনটা ভালোভাবে খাবারের স্বাদটা অনেকগুলো বেড়ে যায় আর আমি একদম রেডি আমাদের খাওয়ার জন্য দুপুর হয়ে গেছে আমি আমার যে পাতাটা ভর্তা দিয়েছিলাম ভাতের উপরে সেটাও ভর্তা করে নিয়েছি কারণ ভর্তা টর্তা শাক সবজি ছাড়া খেতে একদম ভালো লাগে না আর আমাদের দুপুরের খাবার একদম রেডি এখন বাচ্চারা আমরা মিলে খাব তো আজ ব্লগটা এখানেই শেষ করছি জানি জানি না আপনাদের কেমন লাগবে যদি ভালো লাগে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর কালকে অবশ্যই আর কোনো মালয়েশিয়ান ব্লগ না নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে ফিরছি সে পর্যন্ত ভালো থাকেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বাবাই সি ইউ সোন